Ladies and gentlemen, it's a good trailer leo again tena nimekuja kwako wewe. Nataka nikujuze kitu fulani hivi. Nikuwa unajiuliza makanisa mengi hapo jijini Mbeya kwa nini? Makanisa mengi yanazalishwa hapa kwa nini? Lakini ambacho nimekifanya siku leo ni kwamba nimekuchunguzia wewe ambaye unapenda kipindi chako bora kabisa cha Itos Show. Nikataka kujua kwa nini Mbeya kuna makanisa mengi? Kwa nini Mbeya watu hawatoki? Kwa nini Mbeya makanisa yako mengi lakini pia waimbaji wa kutosha? Na ukizungumzia kwa ukifuatilia kwa kina zaidi ni kwamba waimbaji wengi wanaenda mikoa jirani wametokea hapa hapa Mbeya. Kuna baadhi ya waimbaji wametokea Mbeya lakini pia kuna baadhi wa wamezaliwa mbeo amekulia mbeo lakini baadaye wakaenda mikoa jirani. Kini leo nikataka niende mtaani kazungumze na baadhi ya watu. Je, kwa nini makanisa mengi ya kombea? Kwa nini dini nyingi makanisa mengi ya kombea wachungaji wa kutosha manabii wa kutosha lakini ufunjifu wa amani uko mbea? Watu kuibiwa kila siku mbea. Watu yaani kufanya vitu ambavyo vieleweki viko mbea. Watu kuchunga ngozi ni nani? Matukio mengi mengi mabaya mabaya kombea. Je, dini hazisaidii? Madhehebu ya kanisa ya maeneo haya hayasaidii vitu hivyo vitokotokea. Ndaka niende mtaani nikazungumza lakini kubwa zaidi usisahau kwamba ni bonge mmoja shomba na ndio tisho la mimi jilangujia naitwa Trace sio mbao kanitevu lakini nyuma kama ya kutoa ndirector mkubwa kichwa kidogo mwili mdogo lakini pia hakili zito asali. Endo wanifanya mimi nizidi kunisikia lakini endo wanifanya mimi nizidi kukupa wewe ukweli kila siku baada ya siku cha msingi ni wewe kubaki na mimi mpaka pale nitakapokuambia bye bye Okay, sasa kama nilivyokuambia kwamba nitaenda mtaani kuzungumza na watu sori mbili tatu lakini kubwa zile ambazo nataka nizungumze nao leo ni kwamba Mbeya kuna makanisa mengi lakini cha ajabu ni kwamba unyang'anyifu ndio uko mwingi unyang'anyi uko mwingi je ni kwa nini nataka niaulize watu hapa hapa ndani ni kwamba wenyewe utazungumza je wanachukulaje hilo swala mimi naweza nikaona elewa lakini wanaweza kuona elewa zaidi lakini hao ambao nipo nao wanaweza kuona elewa zaidi kaka habari sawa majina yako inaitwa nani Omari Anyasimi Watu Omari Anyasimi sawa wewe unaweza uka ukaniambia labda kwa upeo wako Je, kwa nini Mbeya kwanza kuna makanisa mengi? Kama vuna, yuko unavyofikiri ndio kwa nini Mbeya kuna makanisa mengi? Sijajua kwamba kwa nini kwamba kuna makanisa mengi kwamba labda ndo kondo kama ndo tuliopotea Mbeya sizani iko hiyo. <laughs> Basi tunaona kama ni upako upo Mbeya. Mm. Okay sana je kwa nini maana makanisa yako mengi lakini cha ajabu ni kwamba matendo kialifu sana yamebezi Mbeya au unadanganya? Yaani kwa mikoa mbalimbali lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kwamba matendo kialifu ya kombea. Lakini ingawa kuna makanisa mengi, je ni kwa namaana tukaniambia wachungaji watendi kazi au Mungu ameshindwa kuilehemu na kuyokombea? Basi uwezi kwamba kwenye msafara wa mamba kinge hawezi kukosa. Kwa naona tu ni vitu ambavyo vipo tu vya kawaida. Eh kwa hivyo vipo tu. Kwamba labda wachungaji wanahubiri sawa wanahubiri neno la Mungu vizuri. Basi tu kwamba wote waweze kawa menyoka kwamba wengine wanawakaza ni kondoo aliyopotea eh kwa hiyo siwezi jua kwamba kwamba Mungu hajamtambua amemtambua ndio maana hata makanisa ni mengi kwa tumebarikiwa vitu vingi tu Okay sasa ambao amelizungumza ni kwamba mbe mbalikiwa vitu vingi lakini pia kuna matito kama ya hapo ni hapo lakini cha msingi ni kwamba Mungu akiamua kwa ukoo na ukoo nataka nizungumze na mshikaji hivi kaka habari Unaitwa nani? Naitwa Alexander. Naitwa Alexander. Naitwa Alexander. Je, unavyo namba nikuulize? Ni kwamba unajiuliza kwa nini makanisa mengi yanapatikana hapa jijini Mbeya lakini pia ukiangalia vitu vya walifu vinaongezeka siku baada ya siku. Ni kwa nini unavyohisi labda? Labda wingi wa watu na tunaposema wingi wa watu manake watu jinsi wanavyoongezeka lakini hata security pia inatakiwa kuongezeka. Mfano. Labda ukiangalia kwa hapa sai watu ni wengi lakini hatuna kituo cha polisi. Tunategemea kituo cha polisi kimoja ambacho ni cha Ilomba pale. Ukienda Veta, ukienda wapi? kitu ambacho tunakisema kwenye population ukienda kusoma tunasema hivi population density inapokuwa inaongezeka lakini hata na security ya watu nitakiwa iwe inaongezeka maana yake tunatakiwa tuangalie kwambea askari mmoja ana uwezo wa kulinda watu wangapi ukifanya hivyo unaweza kagundua kusema kwamba vituo tulivyo navyo mbea vinatosha vinakizi watu waliopo mbea na kitu kingine kwenye kuongezeka wingi wa makanisa maana yake tunavyoona kwamba watu ni wengi manake wote wanatakiwa wawe na wokovu na misikiti pale inapokuwa inaongezeka watu ni wengi wanatakiwa mrudie Mungu lakini ndani ya hao hao watu wengi sio wote wanaweza kuwa na imani moja usema kwamba wanakajua kwamba Mwenyezi Mungu yupo hapana hivyo serikali inatakiwa iangalie kwa upande wa pili usema kwamba watu wanaongezeka manake miundo mbinu ambayo ni fanisi kwao pia inatakiwa iongezeke manake tunaposema miundo mbinu ni pamoja na ulinzi na usalama wa yule mtu ambaye anakuwa anaongezeka inayohusika manake kwa hapa sai kwa jinsi unavyoona kama wewe ukitazama watu si ni wengi manake tulitakiwa kuwa na kituo cha polisi ambacho ni cha kwetu 
Manake mimi kama mimi labda nikipata shida sitaki kutoka hapa labda niende mpaka Ilomba CCM kwenda kukifata kituo cha polisi ambacho kinatakiwa kinihudumie mimi. Na hivyo hivyo ukienda ICS pia tutakiwa kuwa na kitu kama hicho. Manake mtu wa ICS ile yani aweze kusaidiwa zile shida zake ni lazima safiri kutoka hapa ende sehemu fulani. Kwa hiyo sasa kutokana na kwamba baadhi ya kesi zinaweza zisiwe zinasolvika zisiwe zinasolvika kwa muda sahihi na wakati sahihi inaweza kapelekea hata walifu kuona kwamba hakuna hatua hakuna hatua stahiki ambao wanachukuliwa au hakuna kitu ambacho kinafanyika kwao hivyo pendekezo langu wewe kama mtu ambaye unaibua hoja na hoja kama hii ambayo inakuwa ni ya msingi ambayo inaweza kawa inatuonyesha kwamba sisi tunaweza tukawa kwa namna moja ama nyingine wewe lengo lako ni kudhibiti na mimi lengo langu ni kudhibiti hasa hasa vi, vitu vio, vitu vihovu maana yake kitu ambacho tunakipendekeza ili maovu yaondoke mbea tunatakiwa pia kuwa na vituo vingi vya polisi kama vile Dar es Salaam na sehemu nyinginezo ko yangu ni hayo dada habari salama unaitwa nani eh nambeto naitwa ena ndio nataka nikuulize kitu kimoja hivi je kwa nini mbea kuna makanisa mengi labda nikuulize swali kwa nini mbea kuna makanisa mengi Mungomba kuna makanisa mengi naona kama watu wameka makanisa ni sehemu moja hapo ya biashara. Vipi labda? Kwa sababu kwa mfano unaenda kanisa moja hivi kuojiwa. Eh? Not good. Kuombewa. Kuombewa. Anaogambia labda uje na kiasi fulani cha pesa ili uweze kuombewa na tatizo lako linakizi kiasi fulani cha pesa. Okay, salje labda ni kwambie nikulize Ya yeah, makanisa mengi hapo yako mbea. Hapo unasema hivi kwamba miujiza nini na nini. Nataka ni base kwamba kwa nini makanisa mengi yako mbea lakini pia walifu nazidi kuongezeka siku baada ya siku. Ndio nataka niambia maombi ya watumishi wa Mungu hayafanyi kazi. Hapana, sio kama hayafanyi kazi. Ni kwa sababu yani mbea kwanza imekaa kama mji fulani wa biashara, yani mji uliochangamka. Kwa hiyo naona angalia sehemu uliochangamka ili waje kufanyaje kuweka makanisa. Kwa sababu anaamini kama Mji ulio changamka ndio mji wa biashara. Okay, Sasa jeu naishauri nini serikali ili kupunguza vitu ambavyo vinatokea mbia siku baada ya siku? Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba angalia yale makanisa yaliyosajiliwa maana yake so mtu anatoka huko from nowhere anakuja anafungua kanisa afu alijasajiliwa lina kibali makanisa mengine kwanza sizani ni kama kwamba anatoka yani wachungaji wote wana vibali hapa na sizani kwa hilo. Sawa asante dada habari majina yako mimi naitwa Martha naitwa Martha je unahisi kwa nini ongezeko la makanisa likombea kwa sababu gani ni kipi ambacho yani kikubwa kibombea hapo makanisa yemu yote mikoa yote hamna mimi nadhani kwamba kwa sasa mbea kama mbea wameka ni mfumo kama wa biashara fulani ni kwamba mtu anatoka zake tu huko hali yake ngumu ya maisha hapa mm. nikienda da sitawini kwa makanisa ngoja tu nijipinde niende mbea nafika mbea anafungua kanisa inakuwa ndio kama biashara ndio kama hivyo akitoka sehemu fulani kuombewa laki moja wapi na wapi alikosema kuombewa ni hela hamna hela yote ndio hivyo kwa mtazamo wangu kwa mtazamo wako na je unaishauri nini serikali kuhusiana na lazima kabisa la walifu ambao wanatokeza zidi kwa siku baada ya siku pambea unaishauri nini serikali ah mimi kwa kuwashauri serikali ndio hivyo tuzidi kumwomba Mungu atusaidie kwa kweli mbea hakuko vizuri kumechafuka na wazidi kutuangaria kama serikali mama habari vizuri majina yako inaitwa nani mimi naitwa the nabu kiangwe okay, sasa mama jinataka nikulize swali mbea kuna sikio kuna makanisa mengi sana lakini pia walifu mwingi uko mbea je ni kwa nitoka niambia makanisa hajasaidia kupunguza uhalifu eh ah makanisa yanasaidia kupunguza uhalifu lakini sasa eh naona ni ya dunia tu yaliyopo tunashindwa hata kuelewa mimi nadhani uhalifu unavyotokana ni kwa sababu ya kazi watu hawana kazi ajira ya hawana afu maisha sasa hivi yamekuwa ni magumu watu ndio maana wanaji wanapiga wana nondo kutokana kwa nini maisha ni magumu lakini kuna baadhi ya serikali inawapa watu ajira lakini kuna mtu mwingine amesoma maliza masomo lakini pia amepangiwa sehemu ya kazi lakini haendi kazini anakubaki kwa mtaani kwa nini ah hapo sijajua labda yeye eh, ana mapungufu yake kwa sababu lakini najua ni wengi waliosoma hawana ajira ndio maana hata watu kusomesha sasa hivi wanajisikia ni shida kwa sababu ajira hazipo. Eh. Najua unaishauri nini serikali? Mimi nasemaje kwamba watu waliosoma jamani wawape ajira ili watu waoge na kipawa cha mbele cha kusomesha. Sawa, sana mama. 
Mm. Kitu ambacho amekizungumza mama amebezi kwa sababu gani? Uhalifu unaongezeka mbia kwa sababu gani? Watu wamesoma lakini pia hawana ajira. Watu wamemaliza masomo na madigli yao lakini hawana ajira. Ndio ambao wanasababisha uhalifu zidi kuongezeka hapa mbia. Dada habari yako? Salama beza leo. Salama unaitwa nani? Kwa jina tu Fausta Nzoa. Okay sawa. Nataka nizungumze na wewe. Je, ni kwa nini makanisa mengi hapo pjini mbele lakini pia ukiangalia unyang'anyi upo mbea vitu vya ulifa viko mbele lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa makanisa mengi hapo pjini mbele jeu ni kwa nini I say kwa saa hizi hali ya maisha ni ngumu kwa kweli hali ya maisha imezidi kuwa ngumu ukiangalia vijana ndio kama hivi sasa hivi ukitaka kujaribu kufanya kitu fulani unashindwa ukijaribu kufanya kitu fulani unashindwa kwa sababu ya hali ya maisha magumu kila mtu ana hela kila mtu anatafuta dhiki kila mtu anatafuta jinsi ya kujitafutia riziki yake kwa hiyo huo uhalifu unatokana na vijana kwamba wengine ndio kama hivyo hawajapata ajira mpaka leo miaka mitano mtu sasa hivi mpaka leo hajajiliwa yote hiyo inasababisha kwa sababu mtu anakosa kitu cha kufanya anaingia kwenye vitu ambavyo vya vistaili sasa najua unaishi nini serikali kwa kweli mimi serikali naona iangalie hivi sana vijana tunapata shida sana kila mtu anapata shida kivi yake lakini ni kweli tunashindwa kuongea lakini kwa sababu zikitokea fursa kama fursa au hatusaidie vijana kwa namna nyingine kutoa ajira kwamba kijana ajisaidie naye katika hiki kama mimi hapa sina kitu chochote cha kufanya umeona mwisho hatimaye nitaingia kwenye ili nijisaidie katika maisha yangu nitaingia kwa wanaume kwamba labda wanisaidie hatimaye yake nipata mimba afu ataniacha hewani itaishia tu mtani kutangatanga bado tu hiyo itasaidia it, yani itaongeza tena mm, itaongeza tena kwa hiyo vijana ndio hivyo tunatakiwa watusaidie watuangalie kwa jisho lingine kutusaidia tuwe na kitu cha kufanya Okay sasa ambacho mabezi kubwa dadangu ni kwamba naomba serikali wasaidie cha kufanya. Amemaliza shule miaka mitano, miaka sita, hana kazi na degree na vyeti vyake. Hao watu ndio wanasababisha kwamba mbea nazidi kuongezeka uhalifu, inaongezeka majambazi, inaongezeka watu wanavuta banki, inaongezeka watu wanakupa wanaweshi maisha ambayo yaeleweki. Lakini kubwa zaidi nataka nizungumze na wewe, endelea kuzunguka na mimi. Bye bye. Okay bana nimetoka mtaani nimetoka kuzungumza na watu lakini mdao nataka nilike ofisini lakini kubwa ambalo nimetoka kuzungumza nao mbaya kuna makanisa mengi lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa uh, matukio ya kialifu bado yanatokea ujambazi wa kutosha mauaji usiseme lakini pia ni makanisa ambayo yanakupa na miujiza nguvu za Mungu lakini ukiangalia kwa asilimia kubwa ni kwamba vitu vyote bado vinaendelea kujirudia kila siku polisi wanafanya kazi yao lakini serikali inafanya kazi yao lakini makanisa nini hapo wanafanya kazi yao au watu wanafanya kazi yao lakini kuna watu ambao wamezungumza kuna vitu fulani nimeweza kuvielewa kwa siku leo ni kwamba kuna baadhi ya watu ambao wanakupa mamaliza masomo ana kazi maisha tu nyumbani wao haya anafanya nini kwa na mmoja ajihusishe kuna matendo ambayo sio hayafai lakini wameiomba kwanza serikali iwasaidie kupunguza lakini pia wameomba wachungaji wachungaji njoo maniangalie kwa muda huu wachungaji baadhi ya watu waumini ambao unajua kabisa Mungu nikimwomba Mungu anaweza kapunguza vitu ambavyo vinaendelea kapaka katika jiji la Mbeya. E bana ibonge moja la show ambalo linaitwa hii sisi show lakini pia unataka kutishika kwa Instagram tuna account pia tuna account Facebook tuna account na Twitter kwa GICCTZ GICCTZ ni bonge moja la channel ambalo linaitwa GICC TV tunakupa vitu vizuri vikubwa vinakujenga vinakufungua kila lakini pia vinakufa ufahamu wa kuendelea mbele katika maisha yako usitoke usiondoke rangu jina naitwa Treza sambo yako ni Tevu lakini nyuma kamera pia director Adam sasa ndio nifamini zilikusikia siku baada ya siku lakini pia ndio nipamini vitu vizuri vya kuletea wewe ambao unatazama timu hapa kocha msingi ni hivyo jiandae kitu kingine ni fire Asante. Ndugu tazama channel yetu ili kupata taarifa zote muhimu. Live chat, my video, stories and video, na vingine vingi. Basi sahau ku like, comment, na subscribe. Asante.